殿下，我不再来了。殿下，殿下，怎么了，殿下？殿下，放开！殿下，殿下，殿下。殿下做什么？你干什么？我要罚你。干什么？干什么？竟有此事！如今可谓是一招不慎，满盘皆输。眼下，太子是绝无可能再来我这留香店了。哎，夫人真是糊涂啊！不过你迟迟抓不住他的心理，总不是办法。事已至此，我已无法在这东宫中立足。父亲。你可还有什么妙计，可以力挽狂澜吗？为今之计，只有釜底抽薪了。父亲的意思是，太子妃锋芒太盛，可惜这世上，月盈则亏，水满则溢。万一天年不测，他。突然间死了，太子殿下纵然是伤心一时，也是无力回天呐。很好，只要这件事和我们顾家无关，那就快些让太子妃天年不测吧。怎么这么晚才回来啊？你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的事几日没有去朝中吗？我那父皇，居然也趁机偷懒了几日。如今，三省六部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理九牛一毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经三更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。小姐，有件事，我想我必须得跟你说。什么事啊？咱们崔家军现在已经陆续裁撤完毕，留在瀛州等待裁撤的不过数百人而已，皆说范进
，朝中今令裴大将军带着镇西军的人前往营州，并严苛县令，让这数百名崔家军将士即刻卸甲，至贝州修筑水渠。据说这贝州官吏十分严酷，对待咱们崔家军的将士如同犯人一般，不仅克扣饮食，动辄还棍棒相加。这些人实在忍无可忍了。于是，公推了一名谭副将，从贝州一路逃到了西长京，想要见一见大将军或是小姐。这件事情，不要让父亲知道。是。这个谭副将，现在身在何处？他是逃出来的，身上还有伤。到了西长京以后，一直在我们崔府附近徘徊。那日我回府里取东西，他认得我，跟了我好长一段路。见我身旁无人，才敢悄悄上前同我说话的。我认得他是从前左营的副将，只是跟从前比，实在是消瘦憔悴了不少。想必这一路定是吃了很多苦头的。他没有文牒，也不敢住店，说是这几日只能在城外的破庙里谋生。小姐，我们要不要把这件事告诉殿下？这件事情，事关撤财的崔家军，不要告诉殿下，免得他为难。这样吧，你约一下这位谭副将，去凤应楼，然后咱们两个人假装去吃酒，先见一见他，然后问清楚贝州到底是什么情况。好。都已经过了这么多天才吃上涮肉，殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有三更半夜吃涮肉的呀？哎，嗯，今天是个好日子，啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我自己整。那就是不在这边了，那应该在那个方向。嗯，不准他！哎呀，不、哦，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看。你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白。不行，这也得撕了。不能撕，我就死，不能撕，就撕。我好不容易画的，就撕。给给给我。三刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上三竿的吗？嗯，让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来，起。嗯。我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢，见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去风影楼吃酒。别去风影楼了，上次送鱼就算了，还送蒜吗？真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务。一眨眼的功夫，就能见到我了。嗯。嗯。
过大小姐。谭副相，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐。我们没有活路了，大小姐，这是我们四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书。字字血泪呀是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去凤应楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去凤应楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。好。确实带了女士来过了，他们今日会见了一位客人，不过没点什么酒菜，在雅间坐了一会儿，然后就走了。坐了一会儿就走了？是啊，也没坐多久，大概一炷香的功夫吧。我进去给他们添茶，就发现人已经走了，还在桌上留了赏钱。那是哪间房？带我去看看。好，我带您上去。太子妃和桃子是不是已经回东宫了？我回去看看。不会，把这房子搜一下。是。立时关闭西长京所有的城门，任何人不准出城，就算奉旨也不行。要雨莲未来。之前我们可说好的，我利用谭副将引出翠林，你们接硕就会帮我把翠林带到此处，暂时安身。然后，翠林归我带走，到时候李逆发现翠林失踪
，他一定会四处寻找。你们是否能够得偿所愿，趁机劫杀李密，就要看你们自己的本事了。没错，我答应过你，你也答应过我。事成之后，就给我真正的神药，让我服下之后，哪怕我以后再也不吃药，也不会筋骨寸断而死。不错，我也答应过你。那你现在把神药给我，我把翠林带走。那他呢？任凭你们处置吧。机场救所有城门，建议船令关闭。我带人往东，你带人往西。剩下的兵分两队，往南往北。给我一寸地一寸地的扫。是。走。梁帝。梁帝，梁帝，大呼小叫做什么？是，这是相爷刚刚特意派人送来的，是如意糕。免礼，免礼，故乡免礼，免礼。太子下令，关闭所有西长京的城门，而且说，奉旨也不能出城。现在还在调动禁军，故乡，这如何是好啊？陛下，太子此举确实反常啊。嗯，不说别的，光是调动禁军，就必须得先请旨。嗯。况且关闭城门这种大事，更会令百姓谣言四起，民心不定。是不是因为事出仓促，太子来不及请旨，便先行事了？那是因为出什么事了，才让太子关闭城门的呢？陛下，还是把太子叫回来一问，便什么都知道了。没见过，见过这个人吗？没见过，见过这个人吗？没有，见过这个人吗？没有。请问，见过这个人吗？这个人，你们见过没有？启禀殿下，没有。殿下，没有。殿下，殿下，陛下传令您即刻进宫觐见。我现在无暇去见陛下，走开。太子殿下，太子殿下，陛下传令您觐见啊！给李逆，他都是李逆逼他的，他是喜欢我的。可是就不喜欢你，我劝你就别再自作多情，一厢情愿了。不会的，不会的，他也是喜欢我的。你喜欢我的，对不对？阿、哎、云，阿、哎、云，陛下，陛下，太子呢？老奴无能啊！这太子殿下说，说什么？太子殿下说，他有要紧的事儿，无暇进宫
见皇上。朕料到了。见过这个人吗？没见过。殿下，附近宅院已经搜过，确无异常。继续搜。是。见过这个人吗？没见过。见过这个人。你见过这个人吗？没有。没有。没有。见过这个人吗？
下，殿下，殿下，臣已摸不到太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事了。回来的时候，殿下其实心里就该明白了。醒了，醒了，醒了！说什么？我明白什么？你让我明白什么？啊！我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！杜大哥，人等他醒来，救救他！殿下，救救他！快救救他！殿下，殿下，殿下！我还有什么？说好了吗？我们要一起教我们的这个花子画吗？你快醒来，好不好？你为什么不肯醒来呢？为什么不肯醒来呢？
就是这东宫不好，所以你才不甘心来。对，我也不喜欢这里，我单居了有缘。哎呀，我单居了有缘，好不好？但是你得答应我。你得答应我，到那儿你一定要醒来。也未定，大哥。梁帝，梁帝，太子妃轰了！梁帝，太子妃轰了！每个太医都说太子妃早就已经轰了，只是太子不肯信，硬说太子妃只是晕过去了，把太医们都赶了出去，骂他们是庸医，说他们连太子妃没死都看不出来。那看来，太子要伤心一段时间了。没想到太子妃突然就这么轰了，把你脸上的笑意收一收。太子伤心欲绝，咱们在这儿高兴，算怎么一回事？是太子殿下没疯，你疯了才是。说吧，出什么事了？殿下，殿下要抬着太子妃的棺材进宫去见陛下。什么？你快去劝劝太子殿下吧。殿下，看来是伤心糊涂了。
臣妾知道殿下伤心欲绝，可殿下抬着太子妃的棺木进殿，这是要做什么？是要质问君父吗？还是要诅咒陛下？太子妃疾病而亡，天灾人祸，殿下就算伤心也不该如此行事啊！天灾人祸，过年。到了现在，你还在装无辜？太子妃为何而死？你心里不清楚吗？臣妾，臣妾不知。殿下节哀，殿下这样，臣妾好生难过。可是臣妾为时不知啊！我知道你很盼着他死，你和你父亲都盼着他死。但我告诉你，就算太子妃死了，你也别想取而代之。我李妮一生一世，只娶崔琏一人。他活着，便是我唯一的妻子；他死了，也是我今生唯一的妻子。任何人都替代不了，你不能。这世上任何人都不能。殿下，臣妾从不奢求取而代之，臣妾只是爱慕殿下，难道这里有错吗？滚！从此刻起，你不再是东宫两帝，不要再出现在我的面前，不然我就杀了你。这些精兵强将都是我的府兵，能以一抵十。倘若太子真有一被你谋反的话，老臣就算拼了这条命不要，也要护得陛下周全。更何况还有蔡昭带兵守在宫门之口啊！陛下，陛下，太太子殿下抬着太子妃的棺木进宫来了。执意不肯交出禁军兵符，这摆明了是要对陛下不利。陛下可以下一道旨意，命令蔡昭见到太子，如果硬闯宫门的话，就格杀勿论。陛下万万不可！陛下万万不可！陛下只死一次，太子又没有犯什么大错，陛下还是召百官来商议一下吧。陛下，下这道圣旨。也不是真的要杀太子，只是命蔡昭站在宫门之上，向太子宣读旨意。倘若太子就此交出禁军兵符，不再带兵闯宫，回头是岸，那岂不是皆大欢喜？倘若太子听了圣旨，还是不肯交出兵符，硬闯宫门，那就是有谋逆之心，有弑父之意，其党羽也会对陛下不利。请陛下速速降旨。陛下不可。故乡的，圣旨，是传旨，是
下，陛下，不好了，参参照将军被被被太子一箭射死了。虎驾，虎驾。通接术，胁迫父皇，绑我曾视你为文林领袖，以为你一身正气，没想到你早就与孙静勾结，原来你才是这朝中最大的奸臣。一派胡言！你想弑君谋反，居然诬陷起忠臣来了！陛下，请您速速下旨，将太子拿下。陛下，嗯，请您速速下旨。立立立立！我跟你说，你你你把手中的剑扔掉，束手就擒，朕既往不咎。陛下，你还没糊涂够吗？他早就与孙静勾结，所谓忠心，所谓下狱，都是他跟孙静合演的苦肉计。后来，他又与金硕勾结。污蔑崔大将军，挑唆朝中解散崔家军，乃至于谋害太子妃。到了现在，你还没明白吗？请陛下速速下旨，将太子拿下。陛下，拿下。呀！父皇，这些都是接硕人，他们都是顾姓带进来的。你看看这印记，还不明白吗？金说人，啊！把剑放下，背上快马，命令沿途州县不得阻拦，让我们平安离去。你若敢动我父皇一根汗毛，我就踏平你们金说。嗯，你啊，别管我，你自己赶快跑。事已至此，用你们的话说，不要逼我鱼死网破。这可是你的父亲，你反正是要杀我的。临死之前拉个皇帝垫背，也值得呢。你若不想你父亲死，就让我们走，背上车马，我要和你的父亲一起离开，还有皇后。不要！袁长氏，你你快传旨背车马。是是。这才乖嘛！我要请皇帝陛下到我们金所做客。走。哎呀！哎，疼疼疼疼疼！陛下小心！都退后，把钱放下
吓唬我！我不管，你得要陪我。你害我这么伤心，哭这么多次。现在朝里朝外的人，都知道我这个太子是个爱哭包。好，那你要我怎么陪你啊？嗯？现在还想不到，可能再过几个时辰我就想到了。什么事啊？我忘了一件要紧事，是忘了去追捕接触的哪个奸细，还是忘了通知禁军要看住哪个要害的地方？后殿的芋头，我忘了换一个更大的。默契的信任，隔绝了言语，只属于你。这满天的缤纷，你是最初的期待，心亮起来，你是最终的答案，无悔无怨，想说的话。是的人，将来他一定能当个好皇帝。皇后，等禅位以后，咱们俩就去骊山行宫，过上快活潇洒的日子，好吗？好，只要陛下高兴，臣妾愿意陪着陛下。去骊山好，去哪里都好。
，哎呦，大将军，去去去去去去去，儿臣参见父皇。哎，聂儿，来来来来，快过来，快过来，过来呀！是，哎呀，你来试试。快点，快点！哎，这这这这，这草不是这么用的。来来来，你把它翻过来啊！你看见没有？用这个须须去挠它，它就会咬啊！原来这东西还有这么多学问和讲究。你父皇我就会玩儿，可是啥正经事儿都办不了。我跟你说，这点随我，天分。的两个哥哥一起进宫，面见先帝。这里的台阶太高，你当时人小腿又短，怎么都爬不上来。我想抱你吧，可你偏偏犟着不肯。当时我气得就想狠狠的打你一顿。我不记得了，我只记得从小你都没抱过。哼，那时候我就觉得你的脾气性格很古怪，一直觉得你不像我。可是现在看起来，幸亏你不像我。这江山，这天下，父皇就把它交给你了。父皇不是一个好皇帝，其实也不是一个好父亲。但至少。我有个好儿子，而且我相信，将来你一定会当个好皇帝的。父皇，请放心，我一定会努力做一个好皇帝。儿子，父皇想给你提个醒啊。就唯独一样，我说你以后做人，能不能不要这么严肃啊？我是希望你当了皇帝以后啊，每天都开开心心的嘛。哎，那要是我不想当皇帝了呢
，只要你自己高兴，当不当皇帝都没有关系。但是我相信你，一定会找一个可靠的人来当这个皇帝的。嗯，对，我一定会找一个可靠的人，将这天下托付给他，就像今日父皇将这天下托付给我一样。你看看你，你看看你，又严肃起来了。哎呦，我说我儿子，你就笑一笑呗。你想想，你马上就要当皇帝了，你得天天板着脸，面对朝臣们，装模作样。哎呀，趁着还没当皇帝，赶紧多乐一乐，多笑一笑，多好啊！哎，这以后啊。是你忙累了，你呀、啊、就到骊山来找父皇，哎不，那时候就是上皇了，我会陪你斗蛐蛐，帮你解乏的，<笑>这就对了嘛。<笑>七郎，你在干什么呀？没干嘛。又在画我，让我看看你有没有把我画的英明神武。你看，我画的你这一剑，是不是如同天外飞仙？嗯，把笔给我。你要做什么？那天有个人哭的稀里哗啦。我得给画上的你，再加两串眼泪。那不行，这要是将来被我们的女儿看见了，那我还要不要见人？不能讲。那这样吧，我们来打个赌，如果你赢了，我就不给你加眼泪；但是如果你输了，你就得答应我，给画上的你，再加两串眼泪。好，你想怎么赌啊？嗯，你把眼睛闭上。听我说一句话。
如果你听完把眼睛睁开了，那就是你输了；如果你听完我说话没有睁开眼睛，那就是我输了。秀兰，嗯嗯，这一次呢，无论如何我都不会睁开眼睛，哪怕是你亲我，我也不会睁开眼睛。请，十七郎，嗯。我有身孕了。我喜欢女孩，我从小就喜欢小女孩。我将皇位禅让于玄泽，然后带着我女儿回到劳兰关撒野去。要是儿子的话，可能还得再等两年。为什么？为什么？你想啊，我要生一个儿子的话，我总得跟朝中大臣们解释吧，解释解释为什么我有了儿子，却要立玄泽为储君。再碰上几个古板、不知变通的大臣，你来我往，争辩几个回合，我算大概要花费个两年左右吧。十七郎，嗯，你还真的是把所有事情都打算好了。当然了，到时候咱们一家人就回劳兰关，过幸福的日子，好吧？嗯，睡觉吧。虚弱了，他不会出事吧？啊，不会的，夫人生产总是要过这一关的。呃，刚才桃子也说了，一切顺利，您不用太担心的。这要顺利的话，不应该早就生出来了吗？陛下，皇后吉人天下，她一定不会有事的。我只要她平安，只要平安就好。陛下，皇后娘娘诞下了一位小皇子。皇后呢？皇后娘娘一切安好。恭喜陛下！陛下陛下
逆在位十年，禅位与李玄泽改元圣和。李逆携崔林回到楼兰关，布衣书史，枕戈待敌，终尝数位边疆之怨